హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేర్ పక్క సేత్ మనం ఈ వీడియోలో పదహారో తారీఖు రిలీజ్ అయిన గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ చెప్పబోతున్నాయి ఇవాళ సో ఎప్పటికీ కనుక మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ కనుక కొత్త ఎక్కువ కాస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెడ్ నాన్ లిఫ్ట్ చేశారు డౌట్స్ ఉండి కొత్త కామెంట్ సెక్షన్ మాకు చేయండి అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియో గడిపోతాం ఈ వారు స్పెషల్ ఏంటంటే కేవలం మనకి అప్లై ఆన్లైన్ నోటిఫికేషన్ మాత్రం ఉన్నాయి ఎటువంటి ఆన్సర్ కానీ లేదా డేట్ పోస్ట్ పోన్ కానీ వీకే నోటిఫికేషన్ క్యాన్సిల్ కానీ అడ్మిట్ కార్డు కానీ ఏం లేదు జస్ట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ అప్లై ఆన్లైన్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి యూకే త్రిబుల్ ఏసీ అసిస్టెంట్ టీచర్ అంటే రిక్యూప్మెంట్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది పదిహేను వందల నలభై నాలుగు వేకెన్సీకి అప్లై అవ్వాలనేది బట్ పేమెంట్ ఆ పేమెంట్ ఫీజ్ వచ్చేసరికి మూడు వందల పేజ్ సైడ్ ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే అండ్ రిజర్వ్ జనరల్ ఉత్తరాఖండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే అదే ఎస్సీ ఎస్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ దివ్యాంగ వాళ్ళు అయితే నూట యాభై రూపాయలు ఆర్ట్ మంత్స్ వరకు అయితే పేమెంట్ లేదు కానీ పేమెంట్ కూడా అయితే ఆన్లైన్ అవుతుంది ఎక్స్టెండింగ్ అంటే కూడా ఆన్లైన్ ఇస్తున్నారు కదా కామన్గా బట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్ విషయానికి వచ్చేసరికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది డేట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది మూడు నెల పద్నాలుగు తారీఖున సో స్టార్టింగ్ అప్లై ఆన్లైన్ వచ్చి మూడు నెల ఇరవై రెండు తారీఖున అలాగే లాస్ట్ డేట్ అనేది పన్నెండు నెల సారీ పన్నెండు తారీఖు నాలుగు నెల ఎడిట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి నాలుగు నెల పదహారు తారీఖు నుంచి నాలుగు నెల పద్దెనిమిది తారీఖు వరకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి జూలైలో ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఈ సంవత్సరం మినిమం ఏజ్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు మాక్సిమం ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఏజ్ రిలాక్సెస్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది డిగ్రీ అండ్ అలాగే బిఈడి బిఐఈడి బిఎస్ఈడి టీచింగ్ అనేది చెప్పడానికి నాకు నాకు తెలిసిందే సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మనకి గుజరాత్ పోలీస్ పిఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అండ్ జైల్ సిపాయి రిక్యూప్మెంట్ ఇది పన్నెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు వెహికల్స్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది చాలా ఎక్కువ రిలీజ్ చేశారు అప్లికేషన్ ఫీజు పిఎస్ఐ గ్రేడ్ వరకు అయితే వంద రూపాయలు అదే జనరల్ కేటగిరీలో వాళ్ళు అయితే వంద రూపాయలు బోత్ పిఎస్ఐ ఎలా అయితే లోక రక్షక సంపిక్ సోన్స్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన క్రియేట్స్ అనుకుంటాం మేబీ దానికి అయితే వాళ్ళు పే చేయాలి అది ఈఎఫ్డిఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ సోషల్ ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్ బోర్డ్ వరకు అయితే సూపర్ పేమెంట్ బోర్డ్ అయితే మనకి ఆన్లైన్ ఉంది కానీ అప్లై ఆన్లైన్ డేట్స్ వచ్చేసరికి నాలుగు నెల నాలుగో తారీఖు నుంచి నాలుగు నెల ముప్పై తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది అండ్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది మినిమం ఏజ్ అనేది అంటే పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయితే మినిమం ఏజ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చారు అదే అదర్ పోస్ట్కి అయితే మినిమం అనేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా డిగ్రీ పాస్ అయిన తర్వాత అండ్ ఖచ్చితంగా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి ఉంటుంది ట్వెల్త్ పాస్ అయిన తర్వాత హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎన్బిఎస్ నాన్ టీచింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే పదమూడు వందల డెబ్బై ఏడు వేకి వచ్చి ఇది టీచింగ్ సంబంధించి నాన్ టీచింగ్ అంటే సంప్రీ అంటే సబ్ నాన్ టీచింగ్ అయ్యేసరికి సో అది పేమెంట్ అనేది పదిహేను వందలు పే చేయాలి అదే ఫర్ ఫిమేల్ నర్స్ అయితే ఫిమేల్ స్టాఫ్ నర్స్ అయితే అదే అందులో మళ్ళీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఐదు వందలు పే చేయాలి లేదా ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే వేరే రూపాయలు పే చేయాలి అండ్ మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే ఐదు వందలు పే చేయాలన్నమాట అంటే డిఫరెన్స్ అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ ఆధార్ వాస్ట్ పదిహేను వందలు ఎక్కువ ఉంది దిగిద ఐదు వందలు అనమాట ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అయినా అవైలబుల్ షో వేకెన్సీ అనేది నేను కాలు చెప్పేసి అన్నాను కానీ ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ అయితే బిఎస్సీ కామన్ ఉంది అందులో మరి ఎనీ డిగ్రీ బీకామ్ పీఈసీ ట్వెల్త్ క్లాస్ అలాగే పోస్ట్ మెట్రిక్ అది చాలా ఉంది అనమాట అంటే అక్కడ నోటిఫికేషన్ ఉన్న పోస్ట్ పెట్టి అనమాట మ్యాథ్స్ హెల్ప్ అనేసరికి టెన్త్ పాస్ ఇచ్చారు ల్యాబ్ అయితే ఏంటంటే ల్యాబొరేటరీ టెన్త్ పాస్ పోతూ ఉండాలి అలాగే ఎంట్రెన్స్ అయితే ఎంట్రెన్స్ ఉండాలి ఐటీఐ చేసి ఉండాలి ఫెట్రో చేసి ఉండాలి అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి ఓబీఎస్సీ ఓఎంఎఫ్ఎస్ ఎగ్జామ్ అప్లై ఆన్లైన్ నోటిఫికేషన్ ఇది ఒడిస్సా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమ్స్ అవ్వాల్సి డిసీజన్ ఉంది ఆరు వేకెన్సీ ఇవ్వడం జరిగింది చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు అండ్ అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది ఎక్స్పీరియన్ మన పేమెంట్ యాజ్ పర్ రూల్స్ అనమాట బట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్ విషయానికి వచ్చి ఇక్కడ నాలుగో నెల ఐదో తారీఖు నుంచి ఐదో నెల ఆరో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది అప్లై ఆన్లైన్ అనేది మినిమం ఏజ్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఉండాలి క్వాలిఫికేషన్ అనేది సిఏ ఐసిఏఐ సిడబ్ల్యూ ఎన్ఈ డిగ్రీ చేసి ఉండాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనకి ఓఎస్ఎస్సి సిఏ చేసే గ్రూప్ బి అండ్ గ్రూప్ సి ఎక్విప్మెంట్ ఇది అప్లై ఆన్లైన్ ఆరు వందల డెబ్బై మూడు వేకెన్సీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అనేది అవైలబుల్స్ బట్ వేకెన్సీ అనేది మనకి వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ అనేది వచ్చేసరికి మొత్తం టోటల్ టూ ఇచ్చారు కేర్ ట్యాకర్ అయితే రెండు వేకెన్స్ ఇచ్చ
సో అలాగే ఇరవై కరెక్షన్ పీరియడ్ లేట్ ఫీజ్ చూసి యాప్ రూపాయలు పది మినిట్ పడుతుంది ఆన్లైన్ ఒకటి ఈ రకంగా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు అర్థం అయితే డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అయితే మూడు నెలల పదిహేను తారీఖు నుంచి అప్పుడే ఆన్లైన్ వచ్చి మూడు నెలల ఇరవై ఒక తారీఖు నుంచి నాలుగు నెలల ఇరవై ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ ఎర్ర కరెక్షన్ పీరియడ్ లేట్ ఫీ అయితే అయితే మూడు నెలల ఇరవై ఏడో తారీఖు నుంచి నాలుగు నెలల ఇరవై ఒకటో తారీఖు డేట్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ అప్లై ఆన్లైన్ విత్ డేట్ ఫీజ్ వచ్చేసరికి నాలుగు నెలల ఇరవై ఒకటో తారీఖు నుంచి నాలుగు నెలల ముప్పైవ తారీఖు వరకు ఎర్రర్ కరెక్షన్ స్పీరియడ్ ఆఫ్ ద క్యాడిటేస్ విత్ డేట్ ఫీ అనేది నాలుగు నెలల ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి ఐదు నెలల రెండో తారీఖు వరకు అదే మనకి అప్లై ఆన్లైన్ డేట్ ఫీ వచ్చేసి లేస్ టూ వచ్చేసి ఐదు నెలల ఒకటో తారీఖు నుంచి టూ టెన్ డేస్ అవుతుంది ఆ డేట్ నుంచి పదమూడు వరకు సో మనకి కరెక్షన్ పీరియడ్ వద్ద లేట్ ఫీ లేట్ ఫీ టూ దీనికి వచ్చేసి ఐదు నెలల రెండో తారీఖు నుంచి అప్పుడు టెన్ డేస్ ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది అనౌన్స్ చేస్తారు సపరేట్గా మరి క్వాలిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా పీజీ పాస్ అవుతాను ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే పదకొండు వందల ముప్పై ఒక్క వేకెన్సీ రిలీజ్ చేయాలి జరిగింది ఇది పాత వేకెన్సీ ఇదే కాకపోతే కొంచెం వేకెన్సీ పొడిగించారు అనమాట సో ఆల్రెడీ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ప్రీవియస్ గురి చెక్ చేయండి ఏకేటీయూ ప్రొఫెసర్ అసిస్టెంట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అది ఏంటి నేను చెప్పింది అర్థం అవ్వదు కదా ఏకేటీయూ అంటే అబ్దుల్ కలాం టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ అనమాట ప్రొఫెసర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసోసియేటివ్ ప్రొఫెసర్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నూట డెబ్బై ఐదు వేకెన్సీ అనమాట సో పేమెంట్ అనేది రెండు వేల ఐదు వందలు పే చేయాలి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీడబ్ల్యూ అనేది పదిహేడు వందల యాభై పే చేయాలి పేమెంట్ పోర్ ఉంటుంది త్రూ గేట్ వే ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ విషయానికి వస్తే డేట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేసరికి రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు రిలీజ్ అయింది బట్ అప్లై ఆన్లైన్ ఉంటుంది మూడు నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి మూడు నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు వరకు క్వాలిఫికేషన్ బిఈ బీటెక్ పిఎస్సి ఎంఎస్సి ఎంటెక్ ఎంఎస్ పీజీ పిహెచ్డి చేసి ఉండాలి అనమాట ఇవన్నీ చేయనక్కర్లేదు అందులో మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా చెక్ చేస్తారు అండి సో నెక్స్ట్ మనకి మహా డిస్కౌ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీరింగ్ ట్రై ట్రైనింగ్ నోటిఫికేషన్ ఇది మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఎలక్ట్రి స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అనమాట మహా డిస్కౌ అంటే దీనికి మూడు వందల ఇరవై ఒక్క వేకెన్సీ ఇవ్వడం జరిగింది మరి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అనేది ఐదు వందలు పే చేయాలి ప్లస్ జిఎస్టీ జిఎస్టీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు అదే మనకి రిజర్వ్ క్యాండిడేట్ సౌత్ పాయింట్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే రెండు వందల యాభై రూపాయలు పే చేయాలి పీడబ్ల్యూఏ అట్ట ఎక్సైజ్ ఫామ్ అయితే సున్నా పేమెంట్ పొందడం ఆన్లైన్ ఉంది అప్లై ఆన్లైన్ డేట్ విషయానికి వచ్చేసరికి మూడు నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి మూడు నెల ఇరవై తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది లాస్ట్ డేట్ కూడా ఎడిటింగ్ అప్లికేషన్ అయితే మూడు నెల ఇరవై తారీఖు అనమాట ప్రింటింగ్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి నాలుగు నెలల నాలుగు తారీఖు ఆన్లైన్ డేట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి మార్చి ఫిబ్రవరి అదే మాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఏజ్ అండ్ ఏజ్ లెవెల్ అనేది సో క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకోవడం లేదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఉండాలి రెండు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా సో నెక్స్ట్ మనకి యూకే పిఎస్సి ఎస్ఏ ప్లాట్ఫామ్ కమాండ్ ఆఫ్ ఫైర్ స్టేషన్ సెకండ్ ఆఫీసర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇది రెండు వందల ఇరవై ఒక్క వేకెన్సీ సో బట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసే దాన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేశారు స్టార్టింగ్ అప్లై చేసి మూడు నెలల పదహారు తారీఖు నుంచి మూడు నెలల ఇరవై రెండో తారీఖు అవకాశం ఉంది మినిమం ఏజ్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ ఇంక సెవెన్ అప్లై చేయాలని అప్లై చేసేవచ్చు క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఎనీ డిగ్రీ అనమాట అలాగే మనకి ఫైవ్ స్టేషన్ సెకండ్ ఇయర్ ఆఫీసర్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ సైన్స్ చేసి ఉండాలి అనమాట సో నెక్స్ట్ బెల్ ట్రైనర్ ఇంజనీరింగ్ డిక్యూమెంట్ అయితే ఐదు వందల పదిహేడు వేకెన్సీ బెల్ అంటే భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్క్యూట్ అనమాట సో అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది నూట యాభై రూపాయలు ప్లస్ జిఎస్టీ ఫీజు అనమాట ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ అయితే సున్న ఆన్లైన్ మోడ్ అనేది పేమెంట్ అనేది త్రూ ఎస్బీఐ కూడా ఇచ్చారు అప్పుడే ఆన్లైన్ డేట్ విషయానికి వచ్చేసరికి రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నుంచి మూడు వందల పద్దెనిమిది తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది అప్పర్ ఏజ్ నెంబర్ పద్ధతి బిఈ బీటెక్ వాళ్ళకి అయితే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అదే ఎంఈ ఎంటెక్ వాళ్ళకి అయితే ముప్పై సంవత్సరాలు క్వాలిఫికేషన్ మీకు ఆర్డర్ చెప్పాను బిఈ బీటెక్ ఎంఈ టెక్ ముఖ్యంగా చెప్పేసాను ఏజ్ లెవెల్ కోసం మనం చెప్పడం అవసరం లేదు కానీ చెప్పాను కదా మీకోసం సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ అయితే సిబిఎస్ఈ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి అప్లై ఆన్లైన్ నోటిఫికేషన్ అయితే నూట పద్దెనిమిది రెండు వేకెన్సీ ఇచ్చారు సో దీనికి ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏ పోస్ట్ వచ్చేసి పదిహేను వందలు పే చేయాలి ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అటాచ్ వాళ్ళు అయితే ఎస్సీ
అదే గ్రూప్ షర్ట్స్ కి టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది సరికి అకౌంటెంట్ కాబట్టి కసి టైపింగ్ వచ్చు దాని మాట కామన్ గా ఇది సో నెక్స్ట్ ఆర్పిఎస్సి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసిస్టెంట్ ప్రో సెక్షన్ ఆఫీసర్ అనమాట ఇది దీనికి నూట ఎనభై ఒక్క వేకెన్సీ ఇవ్వడం జరిగింది పేమెంట్ అనేది జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళైతే ఆరు వందలు పే చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి బీసీ పీడబ్ల్యూసి వాళ్ళైతే నాలుగు వందలు పే చేయాలి ఆ పేమెంట్ మొత్తం ఆన్లైన్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయానికి వచ్చేసరికి అప్లై ఆన్లైన్ అంటే మూడో నెల పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి నాలుగో నెల పన్నెండు తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది మినిమం ఏజ్ అయినది ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఇయర్స్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది డిగ్రీ లా ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లా కోర్స్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇంకా అన్ని గురించి మన వీడియో కూడా ఓఎస్ఎస్సి సీజీఆర్ గ్రూప్ బై గ్రూప్ సి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యి జరిగింది ఐదు వందల తొంభై ఐదు వేకెన్సీ రిలీజ్ చేశారు ఒరిస్సా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ వారు అయితే బట్ ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయానికి వచ్చేసరికి నాలుగు నెల ఐదో తారీఖున అప్లై ఆన్లైన్ స్టార్ట్ అయితే ఐదు నెల రెండో తారీఖు లాస్ట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ డేట్ మనం అప్లై ఆన్లైన్ చేసి ఐదు నాలుగు వందల ఐదో తారీఖు బట్ లాస్ట్ డేట్ అనేది ఐదు వందల ఐదో తారీఖు అమ్మత లాస్ట్ అప్లై అప్లై వచ్చేసి అండ్ ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నాలుగు వందల ఐదో తారీఖు నుంచి ఐదు నెల పదిహేడో తారీఖు వరకు మినిమం ఏజ్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది యాజ్ పర్ రూల్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఎన్ని డిగ్రీ అనమాట ఇంకా సార్ అప్లై చేయకుండా అప్లై చేసేవచ్చు సో ఇది ఇవాళ మనం రిలీజ్ అయిన పదహారు తారీఖు రిలీజ్ అయిన మొత్తం అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ చేశారు అనమాట సో ఎప్పటికి కనుక మీ ఎవరు నా ఛానల్ కానీ పోతే అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బయలు నాలుగు రోజు చేసి అంటే ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే లైక్ చేయకపోయినా కామెంట్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ షేర్ అయితే చేయండి గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అయితే షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో మరింకా డిటైన్ వేసి ముందు ఉంటాను స్టేట్ చేయండి క్రియేట్ అవర్ కోసం హ్యాపీ నెక్స్ట్ గై